日本人をもっと深く知る必要があると思った「ダーティハリー」シリーズでその人気を不動のものとし映画界で大成したスターの一人それがクリント・イーストウッドです彼は俳優としてだけでなくいくつもの映画監督も手がけてその名を世に知らしめました中でも日本で話題となった「妖刀からの手紙」で彼の名を知ったという人も多いのではないでしょうかそんなイーストウッド氏ですが彼はもともと「反日感情を抱いているのではないか」とまことしやかにささやかれていましたですがイーストウッド氏はとある出来事をきっかけにそんなイメージを完全に払拭してみせたのです今回は映画俳優監督として今も活躍するクリント・イーストウッドが従来の日本嫌いのイメージを完全に覆した経緯について詳しく解説したいと思いますそれでは早速一緒に見ていきましょうぜひ最後までご覧くださいクリント・イーストウッドアメリカ・カルフォルニア州のサンフランシスコに生まれたイーストウッド氏は学生時代優れた身体能力と音楽面に秀でたところを見せていましたが成績面では優等生とは程遠い人物でした学校にもあまり姿を見せず同級生からも学校ではほとんど見かけなかったと言われていますそんな彼はやがて仕事に就きつつ俳優を目指す道に進みますが成果が出るまでには時間を要しましたそれでも老廃ドへの出演を皮切りに周囲からの演技の低評価や彼自身の遅刻益など人間性の問題を克服していき俳優としての成長を見せていきました彼が最も俳優として名を挙げることができたのが戦術の「ダーティハリー」シリーズになりますが時を同じくしてこの頃からイーストウッド氏は監督業にも勤めています監督としてもすでに50年のキャリアを持つイーストウッド氏ですが俳優としても1971年の「ダーティハリー」第1作目の時から知名度を飛躍的に伸ばし彼の演技の真骨頂となるハードボイルドかつ型破りなキャラクターが世間から受け入れられたのです彼が出演した著名な映画作品は評論家からの評価も高くこれまでも数多くの賞にノミネートその功績が広く認められていますそれは彼が映画監督になってからも変わりませんでしたイーストウッド氏の描く人間ドラマと細やかに描写されるキャラクター像は多くのファンの心を魅了し後世にまで影響を及ぼす作品をいくつもこの世に生み出しています彼の映像作品を語る上で欠かせない要素に実話と家族の項目は外せないでしょう彼はドキュメンタリー性を重要視し歴史における事実の本質を捉えようとすることに命を懸けています口述しますがこれは「妖刀からの手紙」においても同じことが言えイーストウッド氏は従来の固定概念とも言える外国人の描く日本平像にメスを入れ歴史から見た客観的事実を映像にまとめ上げたのですまたそこに家族との絆を入れることでより濃厚に人間ドラマを描くことに成功していますではこのままクリント・イーストウッドが指揮した二部大作映画「父親たちの正常期」と「硫黄島からの手紙」についてを見ていきましょうイーストウッド氏の名声を広めた作品でもあり日本でも話題となった「硫黄島からの手紙」は第二次世界大戦における硫黄島の戦いを日本兵の視点から描いた作品で同じように。アメリカ兵からの視点で描かれた父親たちの正常期の姉妹作として撮影された作品ですもともとイーストウッド氏は歴史的な観点から第二次世界大戦時の日本に対してあまりいい印象を持ち合わせていませんでした日本の特別攻撃隊中でも自身の命を賭して体当たり攻撃を仕掛ける神風特攻隊の命に対する倫理観に疑問を抱いていたのですしかしそんなイーストウッド氏が新たな視点を持つこととなる転機が訪れたのですそれが父親たちの正常期と「妖刀からの手紙」の映画制作のオファーでしたすでにいくつもの映画作品に俳優そして監督として携わり名を挙げていた彼にとってこのオファーは自身のキャリアに新たな可能性を生み出すチャンスでもありましたですがイーストウッド氏は当初このオファーに難色を示したのですその理由が日本兵の観点からも映像を撮らなくてはならないという点
自身が疑問視している日本の価値観を映像として落とし込めるわけがないプロフェッショナルとしてのイーストウッド氏の価値観がこのオファーを快諾することを拒みますしかしオファーを出した企業も諦めるわけにはいきませんでした目を通すだけでもいいからとジェームズ・ブラッドリーとロン・パワーズによるベストセラー「硫黄島の正常期」をイーストウッド氏に渡しました彼はしぶしぶそれを受け取りましたが読み進めていくにつれ内容に強烈に引き込まれ夢中になってしまったといいます「硫黄島の正常期」は第二次世界大戦最中での兵士たちの勇気や団結を描いた作品ですこの作品に込められたメッセージが当時の兵士たちの思いとリンクしイーストウッド氏の心を強く動かしたことがわかりますこうして「硫黄島の正常期」を独了したイーストウッド氏は制作を引き受けることを約束しましたイーストウッド氏はこの映画の制作にあたって第二次世界大戦にまつわる当時の資料を取り寄せて真摯に調査に取り組みましたそして「妖刀での戦いについて調べていくにつれとある疑問が頭に浮かんだといいますアメリカ軍と戦っていた日本兵たちは一体どのような心境で戦場にいたのだろうか日本が敗色濃厚と思われた大戦末期戦場にいる兵士たちが日々どのように考えていたのかをイーストウッド氏は着目したのですそれを紐解くキーマンとしてイーストウッド氏は一人の日本人に焦点を当てましたそれが日本陸軍所属栗林忠道氏でした彼は妖刀の戦いにてこれまでの常識にとらわれない優れた作戦を打ち出した最高司令官として名高い人物です1944年5月に妖刀に第109師団長として進歩された栗林氏は長年の日本軍の場当たり的な作戦内容に大きな変革をもたらしたのでしたアメリカ軍からの劣化のごとき攻撃に対抗するため妖刀のありとあらゆるところにトンネルを掘り地下要塞を築き上げたのですですが硫黄島に攻めてきたアメリカ軍はおよそ11万人それに対し日本軍はわずか2万人戦力差は歴然でしたアメリカ軍の誰しもが簡単な総統作戦だと認識して疑っていませんでしたがそれでも栗林氏率いる日本軍は激しい抵抗を見せます結果として日本軍は壊滅へと追いやられるもののいつかもあれば制圧できると思われた本線はなんと36日にもわたって長期化したのです当時の戦いはアメリカ軍の予想をはるかに上回る抵抗を日本軍が見せたことがうかがえます栗林氏は部下である兵士たちからの人望も厚く彼自身も兵士たちに寄り添っていたことが語り継がれています栗林氏は兵士たちと同じ食料を同じ量食べ同じ量の水で喉を潤して生活していました日本軍が行っていた悪しき慣習である部下に対する理不尽な体罰を課することなく戦いの中では美徳とされた玉砕も良しとはしなかったのです栗林氏はとにかく一日でも長く妖刀でアメリカ軍を食い止めようと命を懸けたのでしたこうした栗林氏の人徳を知りイーストウッド氏は自身の認識を新たにしていくのでした特に玉砕を良しとしなかったり上官としての振る舞いに誠意が感じられる栗林氏にはことさら思いが込み上げていきますイーストウッド氏が栗林氏の人柄を評価する一方で彼の戦略家としての側面にも感銘を受けます1945年2月16日ついにアメリカ軍が妖刀への攻撃を開始します当時アメリカ軍側の作戦としては同月19日から妖刀へ上陸し23日までには島全体を制圧できると考えていましたしかしアメリカ軍は栗林氏の作戦を前に思いもよらぬ苦戦を強いられることとなります栗林氏はこれまでの日本軍の伝統的な戦法であった水際作戦ではなくアメリカ軍を一度上陸させてから戦うといった戦法をとりましたこの時栗林氏はアメリカ軍が船で島を囲み上空を飛行機で覆って攻撃を仕掛けてくると予測しましたそのためアメリカ軍を水際で迎え撃つことは不可能だと判断代わりに海岸から離れた地点に地下拠点を置いて持久戦に仕掛ける作戦を提案し
結果的に戦術のような島中にトンネルを掘ることを進めたといいますアメリカ軍はこれに完全に意表をつかれ結果的に栗林氏率いる日本兵の抵抗に翻弄されたことで戦いが長期化実に36日間にも及ぶ長い戦いが繰り広げられることとなりました栗林氏がアメリカ軍の戦い方を予測し日本軍の作戦を急激に変更できたのには彼の来歴が参考になります栗林忠道氏は1891年長野県に生を受けます幼い頃から勉学に秀で優秀だった栗林氏は21歳で陸軍士官学校へ入校します37歳の頃栗林氏は軍事研究のためにアメリカ留学を経験留学中研究はもちろんのこと現地のアメリカ人たちと積極的に交流を深めたりアメリカのさまざまな都市を訪れたりもしていたそうですアメリカという大国を見て回るうちに彼はアメリカの強大な軍事力を実感し絶対に日本が戦ってはならない存在だと認識したといいますそして何より彼は留学中に多くのアメリカ人の友人がいたとされておりそういった意味でも日本とアメリカの戦争を回避したいと考えていましたですがそうした彼の姿勢が日本軍の一部から批判を呼んでしまい軍内部では彼のことを疎ましく思っていた派閥もあったとされています真実は分かりませんが彼が称賛の低い妖刀の戦いに向かわされたのもそのような経緯があったためと言われていますイーストウッド氏が特に心を動かされたエピソードとして栗林氏が家族に送った手紙の存在を挙げていますその手紙はまだ幼い娘と成人した息子そして愛する妻への思いがしたためられたものでした栗林氏は妖刀に派遣されてからの8ヶ月間で41通に及ぶ手紙を彼らに宛てて送っています当時は軍人が家族に送る手紙の内容に厳しい検閲が敷かれていたのですが栗林氏はいつも紙面いっぱいに家族への温かい言葉を書き記していたとされています栗林氏は妻に対してとても愛情深い夫でした自宅の台所の隙間風を懸念して妻に体を冷やさないように促したり金銭的な苦労をかけないようにしたりと常に優しさと気遣いにあふれた声をかけ続けていました幼い娘に対しては優しい父親として見守っていたようです手紙の中では娘のことをタコちゃんと呼称していることが分かり妖刀で育てられているひよこの成長を書いて話題にしたりもちろん娘の身を案じる言葉も見られましたそしてすでに成人を迎えた息子に対しては厳しくもこの背中を押す言葉を常にかけていましたこのような状況でも学業をおろそかにせず精進せよ家族団らんで過ごす時は母や妹を支え時には冗談を言って場を明るくするように努めよ紙面には自分の代わりに息子が課長として立派に努め上げることを願いそして励ます言葉が随所に見られましたそんな栗林氏もやはり人の親息子に宛てた手紙にはそんな厳しい言葉が見られましたが妻に宛てた手紙の内容には息子を心配している様子も何度も見られたそうですこの栗林氏のエピソードを知った時イーストウッド氏は初めて他の日本軍の兵士たちの背景にもいくつもの家族との絆があることに思い至ったといいますそして同時に彼らもまたアメリカ軍と同じ一人の人間であるということにも当時のアメリカ軍にとって日本兵はさながらゾンビのような存在どれほど劣勢にあっても士気が下がらず勇ましく突撃してくる姿に恐怖心を抱いていたものも多いのです実際にこれまで海外で描かれてきた映像作品には戦時中日本兵が大声を上げて突撃してくるだけのチークな解釈しかなされていないものがほとんどだったのです緑彩という側面が色濃い反面ただ無謀に兵士たちが突っ込んできていただけだというふうにしか捉えられていなかったことが分かりますそんなイメージがあったからこそ緑彩そのものを良しとしなかった栗林氏の信念にイーストウッド氏はリスペクトを置いたのだと考えられます栗林氏は戦術の通り軍内部でも異色の存在として知られていた一方で部下たちから信頼されていました
栗林氏が兵士たちに決して横柄な態度を取らず真摯に向き合っていたことで彼らの士気が上がったのでしょうそんな栗林氏の最後もまた悲しいものでした圧倒的な戦力差の前になすすべのない日本軍硫黄島から本土の距離を考えれば撤退の道を取ることもできませんでしたしかしアメリカ軍への降伏など許される行為ではなくまさに兵士たちは八方を塞がりこのまま島を制圧されればいずれはアメリカ軍は日本本土にまで戦火を広げようとするはずです日本大本営が下した決断は玉砕でした栗林氏は最後の最後までこれに反対します栗林氏も兵士たちも抱いていた思いは同じでしたそれはアメリカ軍に少しでも被害を出させてさらに軍備を消費させるというものここで時間を稼いで本土決戦までの時間を稼がんとする思いだったのです迎えた3月26日未明栗林氏の指揮によって最後に残ったわずか400名の兵士たちがアメリカ軍の野営地に奇襲を仕掛けます栗林氏もまた先頭を切って白だすきをかけ軍刀を手に進め進めと味方を鼓舞したといいますこれが栗林忠道という軍人の最後ですこれはただ命を無意に散らしたのではありません日本を守りたいと願って戦った男たちの生き様なのです硫黄島で散った多くの兵士たちの思いを知ってイーストウッド氏は改めてこの映画の制作に真剣に臨むことを誓ったといいます戦争から何十年という時が経った今どちらが勝った負けたという話ではない日本の人々に彼らの生き様を知ってもらうことが私が映画を制作する意義だと思ったイーストウッド氏は映画制作にあたってこのような言葉を残していますこれまでのイーストウッド氏は日本軍の考え方に対してひどく懐疑的でしたもちろん歴史を知った今でもその考え方を賛同したりすることはないでしょうしかし当時の彼らがどのような思いを抱いて戦っていたかを学びそれを正しく伝えるべきだとして彼はメガホンを取ったのでしたこうして2006年硫黄島からの手紙が日米で公開されると作品は瞬く間に話題を呼びアカデミー賞では4部門にノミネートそのうちとう作品は音響編集賞を受賞するに至りますイーストウッド氏はアカデミー賞受賞後のインタビューでこう語ります今までの戦争映画では敵と味方という概念があって描かれることがほとんどでしたしかし本質はそうではありません敵と味方などと簡単に二分できるものではないということを伝えたかったイーストウッド氏はアメリカ軍側の視点と日本軍側の視点その両方を描いたことでこの本質に気がついたのでしょうイーストウッド氏は硫黄島からの手紙の制作にあたり実際に栗林忠道氏のお孫さんと直接会って話を聞いたそうです家族から聞くリアルな声がイーストウッド氏の映画での描き方により具体性を持たせたことは言うまでもありませんイーストウッド氏はインタビューでこう言って言葉を締めくくりますメガホンを取る前の私のように日本兵への誤解をしている者も,もまだ多くいる人として命と向き合うということがどんなことか栗林氏からそれを教わったと思っているこの映画を撮る機会を与えてもらったことを心から感謝しているよここでイーストウッド氏が映画制作にあたって価値観を変容させた本エピソードに集まった海外からの反応をご紹介します一方向的な理解だけで知った気になっていたよ自分が浅かっただけなことが恥ずかしいクリント・イーストウッドもかつては周囲からのイメージで不遇に扱われていたことがあったからね正しい理解を持ってもらうことに執着したのはそういった背景もあったのかもしれない涙なしであの作品は見られないよ私たちがいつも注意しなければならないのは誰だって自分と同じ人間なのだということ立場が違ってしまうとそれが時々わからなくなってしまうんだいかがでしたでしょうかイーストウッド氏はこれまで抱いてきた自身の考えを歴史を知ることで正しくアップデートしました私たち日本人もまた過去の戦争から目を背けるだけではなく当時の人々が何を思い生きていたかを見つめ直すことが必要かもしれませんイーストウッド氏が言ったように
この世は単純な完全懲悪だけでは成立しません一側面だけを見て物事が理解できることもないのですこれまでの視点とは別の視点を持つことで改めて真の平和について考えることができるのではないでしょうか多くの悲しみの上に彼らは日本を守りそして私たちはそこから復興してきました彼らが紡いだ歴史を正しく語り継いでいけるそんな日本でありたいものですね本日の動画は以上です視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっておりますぜひともご意見をお寄せくださいませご視聴ありがとうございました。